இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான விலங்குன்னு நீங்க எதை நினைக்கிறீங்க நாம நினைக்கிறது நம்ம பார்க்காத டைனோசர்ல இருந்து இப்போ இருக்கிற திமிங்கலம் சிங்கம் யானை இப்படி பலதை சொல்லலாம் ஆனா இதை எல்லாத்தையும் தூக்கி சாப்பிடுற அளவுக்கு ஒரு விலங்கு இருக்கு அதை பத்தி நாம பார்க்கலாம் ட்ராடிகிரேட்ஸ் இந்த பேரை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இதுதான் இப்போதைக்கு உலகத்திலேயே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான விலங்காம் அப்படின்னா இது ரொம்ப பெருசு அப்படின்னு தானே நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அதான் இல்ல நல்லா வளர்ந்த ட்ராடிகிரேட்ஸ் வெறும் ஒரு மில்லிமீட்டர் தான் இருக்குமாம் ஒரு மில்லிமீட்டர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான விலங்கு இது கொஞ்சம் ஓவரா இல்லையா அப்படின்னு தானே நினைக்கிறீங்க அடுத்து வரக்கூடிய இந்த விஷயங்களையும் பாருங்க பாஸ் உங்களுக்கு புரியும் இந்த டாடிகிரேட்ஸுக்கு எட்டு கால்களும் மிக கூர்மையான நகங்களும் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம எல்லா பொருட்களையும் உறிஞ்சக்கூடிய எல்லாரையும் பயப்படுத்தக்கூடிய வகையில இருக்கக்கூடிய ஒரு முகமும் இருக்கும் இதெல்லாம் இருந்தாலும் இதோட அளவு மட்டும் வெறும் ஒரு மில்லிமீட்டர் தான் இருக்கும் அவ்வளவு சிறியது இத வாட்டர் பியர்ஸ் மோஸ்ட் பிக்லெட்ஸ் அப்படிங்கிற பெயர்லையும் அழைக்கிறாங்க இந்த சின்ன உயிரினம் தான் உலகிலேயே மிகவும் ஸ்ட்ராங்கானது அப்படின்னு சொன்னா அதோட காரணமும் சொல்லணும்ல இந்த டாடிகிரேட்ஸ யாராலையும் சாகடிக்க முடியாது இத கொள்ளணும்னா அவ்வளவு சுலபம் இல்ல இந்த டாடிகிரேட்ஸ் உடம்புல அதிகமா என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிறது போல இதோட உடல்லையும் அதிக அளவு தண்ணி தான் இருக்கு தண்ணி இல்லைன்னா நம்மால சில நாட்களுக்கு மட்டும்தான் தாக்கு பிடிக்க முடியும் ஆனா இந்த டாடிகிரேட்ஸால தண்ணி இல்லாம பல வருஷங்கள் வர உயிரோட இருக்க முடியுமாம் இது எப்படி சாத்தியம்னா டிராடிகிரேட்ஸ் தண்ணி இல்லாம இருந்தா தன்னோட உடலை பந்து போல சுருட்டி அப்படியே உலர்ந்து போக செய்து இப்படி எத்தனை வருஷம் வேணும்னாலும் இதால அப்படியே உயிரோட இருக்க முடியுமாம் அது மட்டும் இல்ல மெட்ரபாலிசம் அப்படிங்கிற வளர்சிதை மாற்றத்தை பத்தாயிரம் மடங்கு குறைச்சிக்கவும் முடியுமாம் இதனால என்ன லாபம்னா தண்ணி சாப்பாடு இல்லாம வருஷ கணக்கில் இதால உயிரோட இருக்க முடியுது அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனால தண்ணி கிடைக்கிற வரைக்கும் காஞ்சு சருகா இருக்கிற டாடிகிரேட்ஸ் தண்ணி கிடைச்சிருச்சுன்னு தெரிஞ்ச உடனேயே அப்படியே துள்ளி குதிச்சு எழும்பி நீந்த ஆரம்பிச்சிருமாம் தண்ணி இல்லாம வருஷ கணக்கா காஞ்சு கருவாடா இருக்கிறது மட்டும் இல்ல நீங்க எவ்வளவுதான் சூடு வச்சாலும் தாங்குமாம் மிக அதிகமான வெப்பத்தையும் தாங்கக்கூடிய சக்தி இது குண்டாம் விஞ்ஞானிகள் சும்மா இருப்பாங்களா அதையும் செஞ்சு பார்த்திருக்காங்க விஞ்ஞானிகள் இந்த டாடிகிரேட்ஸ் எடுத்து நூற்றி ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ்ல ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷங்கள் வச்சு பார்த்திருக்காங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு டாடிகிரேட் செத்திற்கு முன் ஜாலியா போய் பார்த்தவங்களுக்கு ஒரே அதிர்ச்சி பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு அவங்க பார்த்தப்ப அது எந்தவித மாற்றமும் இல்லாம அப்படியே உயிரோட சகஜ நிலைக்கு திரும்பி இருக்கு சரிடா வெப்பத்துல தான் நீ தப்பிச்சுட்ட உன்னை மோசமான கடும் குளிர்ல வச்சு பார்த்தா என்ன அப்படின்னு யோசிச்ச விஞ்ஞானிங்க அப்படியே டாடிகிரேட்ஸ எடுத்து மைனஸ் டிகிரி செல்சியஸ் குளிர்ல போட்டிருக்காங்க எந்த உயிரினமும் செத்து போகக்கூடிய உரைய வைக்கும் அந்த குளிர்ல ஜாலியா நடந்து போச்சா இந்த டாடிகிரேட்ஸ் இதுலயும் தப்பிச்சியா இனி உன்னை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சு பார்த்த விஞ்ஞானிங்க மனசுல படிச்சுன்னு குதிச்சுதான் அடுத்த யோசனை இது அப்படியே அதீத அழுத்தத்துல வச்சு பார்த்தா என்ன அப்படின்னு நினைச்சாங்களாம் அதுக்கும் ரெடி ஆயிட்டாங்க சுமார் அறுநூறு மெகாபாஸ்கல் அளவு பிரஷர் கொடுத்து பார்த்தாங்க இதுல முக்கிய விஷயம் என்னன்னா நூறு மெகாபாஸ்கல் அழுத்தம் கொடுத்தாலே நாம உயிர் வாழ்றதுக்கு மிகவும் அவசியமான டிஎன்ஏ எல்லாம் காலி ஆயிரும் அது மட்டுமல்ல உலகில உள்ள எந்த உயிர்களாலையும் இந்த நூறு மெகா பாஸ்கல் அழுத்தம் கொடுத்தாலே உயிர் வாழ முடியாது அப்படியே எமலோகம் தான் ஆனா டாடிகிரேட்ஸுக்கு சுமார் அறுநூறு மெகா பாஸ்கல் அளவு அழுத்தம் கொடுத்த பிறமும் ஒண்ணுமே ஆகலையாம் விஞ்ஞானிங்க அசந்து போயிட்டாங்க அப்படியே அதை விட்டுருப்பாங்கன்னு தானே நினைக்கிறீங்க அதான் இல்ல அடுத்த கட்ட சோதனைக்கும் ரெடி ஆயிட்டாங்க விஞ்ஞானிங்க கடந்த இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் வருஷத்துல ஒரு மூவாயிரம் டாடிகிரேட்ஸ பிடிச்சி அதுங்களோட உடம்புல தண்ணி இல்லாத அளவுக்கு உலர வச்சு ஒரு பாக்ஸ்ல அடைச்சு விண்வெளி சுற்றுப்பாதையில ஒரு பத்து நாள் சுற்றிட்டு திரும்பி வர மாதிரி அனுப்பி விட்டாங்க விண்வெளிக்கு போன டாடிகிரேட்ஸ் தாக்கு பிடிக்க முடியாத குளிர் சுக்கு நூறாக்குற அழுத்தம் காஸ்மிக் ரேடியேஷன் அப்படிங்கிற அண்டவெளி கதிரியக்கம் இப்படி ஏராளமான பாதிப்புகளுக்குள்ளாகி செத்து போயிருக்கும் அப்படின்னு விஞ்ஞானிங்க நினைச்சாங்க நம்ம பூமியில இருக்கிறத விட சுமார் ஆயிரம் மடங்குக்கும் அதிகமான சூரியனோட அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் அப்படிங்கிற புற ஊதா கதிர்களோட பாதிப்புக்கும் இந்த டாடிகிரேட்ஸ் உள்ளாயிருக்கும் அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் நினைச்சாங்க பத்து நாளும் முடிஞ்சு டாடிகிரேட்ஸ் இருந்த பாக்ஸ் திரும்ப வந்துச்சு அந்த பாக்ஸை எடுத்து அதுல தண்ணி ஊத்தி பார்த்தப்போ அந்த மூவாயிரம் டாடிகிரேட்ஸ்ல பெரும்பாலும் செத்து போயிருச்சு அதுலயும் விசித்திரமா சில டாடிகிரேட்ஸுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் இல்லாம சும்மா போன மாதிரியே திரும்ப வந்துச்சு இந்த கடுமையான சோதனைகளை எல்லாம் இந்த டாடிகிரேட்ஸ் தாங்கினதால இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரீ மொபைல்ஸ் அப்படிங்கிற பெயரையும் கொடுத்தாங்க எக்ஸ்ட்ரீ மொபைல்ஸ் அப்படின்னா இந்த வகையில் வரக்கூடிய
உயிர்வாழ் தாம் ஒரு லிட்டர் தண்ணீர்ல சராசரியா இருபத்தி ஐயாயிரம் டாடிகிரேட்ஸ் வரை இருக்குமாம் இந்த டாடிகிரேட்ஸ் ஐநூத்தி நாற்பத்தி ஒரு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காம் இந்த டாடிகிரேட்ஸ்ல ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட இனங்களும் இருக்காம் வருங்காலங்கள்ல பேரழிவுகள் வந்து மனுஷங்க எல்லாம் அழிஞ்சு போனாலும் அதுக்கப்புறமும் நீண்ட நெடுங்காலம் வரை இந்த டாடிகிரேட்ஸ் தொடர்ந்து உயிர் வாழுமாம் நம்ம உலகம் எவ்வளவு விசித்திரமான விஷயங்களை எல்லாம் மறைச்சு வச்சிருக்கு பாருங்க இது போல இன்னும் மனுஷங்க இதுவரை கண்டுபிடிக்க முடியாத ஏராளமான விசித்திரங்கள் ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கிறது உண்மை வரும் வீடியோக்கள் அதை நம்ம பார்க்கலாம்